同学们，这次运动会，咱们班众志成城，成绩喜人。作为你们的班主任，我感到无比的自豪。但是，运动会的结束，也就意味着，你们本学期只剩一件大事：学习，迎战期末考。本学期你们的任务。就是要学完高中三年全部的内容，好让你们在高三的时候展开题海战术，充分的进行复习。同学们，咱们时间紧，任务重嘛。不要。哎呀呀呀呀！好了好了好了，我们又嚎上了。我告诉你们，你们要是想在明年考砸，再回到我的手下再待一年，那我没意见。那、嗯、有有意见。有意见就喊出咱们的口号，不苦不累。高高中位，大点声，不苦不累。高中位，不偏不火，高于白活。小米叔。我其实就是随口一说，你看你还搞得这么正式。那既然你这么说，那我们就不补了吧，别到时候你看南秀下手眼红啊！哎，别别呀、啊，他俩已经背叛革命了，咱俩不能再散伙了。那你是补还是不补呀？我最看重的不是补不补课，而是革命友情。你怎么还 get 不到这个点呢？你呀，就是爱瞎凑热闹。哎，当然不是啊。你可是我最最最最最重要革命伙伴，小美叔，你的脸怎么红的跟猴屁股似的？你热吗？要不要我给你拿一瓶冰的水溶 C 一百？不用。你要不爱喝饮料的话，易老板这里还有冰的农夫山泉。都说不用了，快写你的作业吧。啊，那好吧，那你热的话，你自己删删吧。成若，你真的是。哎，比一下。比完比什么？你说。嗯，背《滕王阁序》，看谁背得快。哎哎，你是明知道我不会背的。哎，开始。玉山古井，红东西，母亲瘟疫者，集结很多金家带五。啊，停停停停停！我认输，我认输还不行吗？就等你说这句话呢。那我要香草味或者柠檬味儿、嗯，两个都有就更好了。知我者程小胖是也，去吧，等着吧。你可是我最最最最最可靠的革命战友。啥叫什么呢？没事儿。哎，刚才好好的，怎么突然生气了？你要不要尝尝我的巧克力味的？超好吃。本店新规定，不许外带。哎，我们不外带，窗户。你你帮我拿，你帮我拿一下。擦的超级干净了，哎，小美叔，你脸怎么又红了？是啊
高二第二学期期末考试，现在开始。瑞哥，哎呀，好了好了好了，别对了，考考。哎，但是不得不说啊，这次我们南西大神真是太牛了，这语文作文、英语作文还有物理最后一道大题全押中了。对，我跟小美叔啊，这次真是沾了瑞哥的光了。我跟你说，这次是便宜你了，你下次得付钱给南希。不过，我觉得这次试卷难度的确比以往高，尤其是……那没事啊，要难大家一起难呗。我是觉得啊，我这次年级二百名，应该问题不大。哎，你呢，瑞哥？我，我后面的完形全是蒙的。哎，不过我作文倒是写完了，没空一道题，考都考完了，想做那么多干什么？哎，瑞哥，那你数学都写了？嗯。完了，完了，完了。我答辩题一道都没写，都空着。你要我正经写，我也不会。不过我按照南希给我的指导方针这么写：先写一个解两分，再点三个点一分，再把必要条件写一写，然后那个过程你就自己看着写，然后你再点三个点，然后把那个结果一写，老师一看，满满当当的，这态度好啊，这字迹也好啊，分不就到手了吗？不错不错不错不错。南希大神，什么时候也给我来个这样的一对一啊？来不了，又拒绝我。哎，我觉得瑞哥这次肯定大幅度的进步了。哎，要求不高，四百分就行。这进步啊，得循序渐进，这迈步太大，容易扯着裆。好了好了，放学之前我说两句话啊。明天，你们大家的暑假就要正式开始了。但是你们知道，过完这个暑假，对于你们来说意味着什么吗？什么？意味着再开学，你们就将正式的成为一名高三的学生。啊，高三学生，在咱们成华中学，可是重点保护对象。学校的食堂有高三窗口，排骨、红烧肉、酱牛肉，管够。看看这点出息啊！人生的意义，就在于那一口吃吗？那要取决于这口吃什么。<笑>还有一个好消息，这次的期末考试还是相当有难度的。不要灰心，我们这次就是想给大家摸个底儿，也是为了给各位的高二整个学习生涯画一个句号。由于难度偏高，我们预料到了各位的成绩可能会不太理想，所以我们决定。让你们先好好过完这个暑假，成绩开学以后再公布。不要得意的太早，考虑到大家一年以后就要各奔东西了，三年同窗，感情深厚，肯定会有很多的不舍，所以学校用心良苦，特意的排除万难，增加了你们的相处时间。今天是六月二十号，七月四号，准时来学校报道，准时上课。啊！厉害！为什么不是暑假呢？有暑假作业的假期，不是暑假是什么？太短了。好了，不要吵了。你们呀，庆幸去吧。我要是校长，两周我都不给你们放。收拾收拾东西，准备放学了。早点回家啊！有事儿吗？又，你俩要干嘛去啊？啊
。哎，你俩不会又要背着我们搞二人世界吧？知道，你跟别人还能约呢，一点创意都没有。我们就不能大大方方的出去跟他们说，我们也想去玩吗？为什么非得跟踪呀？小梅说，怎么关键时候你就犯糊涂了？哎，这瑞哥一人多的时候，就变成大家都是兄弟的模式了。只有在独处的时候，才能看见他俩的真面目。自己的学生在外面也不出去看看去。我闲的呀，我，假期了，还管那些熊孩子，让他们多玩两天吧。这哥怎么还不来啊？嗯，真好吃。妈妈，嗯，给我买台咖啡机呗。我就知道，大早上起来陪我吃早饭没什么好事儿。嗯，妈，你是说我姐是黄鼠狼吗？那你也是个小黄鼠狼。要买咖啡机可以啊，期末考试成绩出来，到了五百我就给你买。不是少东，我说你好歹也是个生意人，可你这是谈生意的态度吗？五百，你这好歹也给我个讨价还价的余地嘛。你报个数。四百三，行，四百三，我同意，成交了。过分了吧？我这数还没数完呢，我说的是三百五。一锤定音，你从五百砍到四百三，一口杀下去百分之十四，给你打了八六折，可以了。我的天哪，太过分了！你不买也行，我回奶奶家了。那不行啊。你弟弟在上美术课，最近呢有作业。今天我有事儿得出去，不在家，你留在家里盯着他点儿。我不要，不要。嗯，他都这么大个人了，还要盯吗？况且你儿子你不知道吗？我盯得住？你也太高看我了吧！成绩上我再给你让六个点，打个八折，四百，成交。哼，怎么就成交了？你们问过我这个当事人的意见了吗？不需要。喂。南希，救命啊！我靠，这这……这帮熊孩子。又在你这留言了，这就是人生真谛，无处可逃。来，嗯，之前是夏瑞自己贴上的，然后这帮孩子觉得挺有意思，就越贴越多，还真是无处可逃了南希，你终于来了，我的天哪！不好意思，我小妹子，弄起来，弄起来，你不弄起来没了。就是南希，嗯，是我喜欢的气质吗？看你文质彬彬的，看让我姐什么了？这小祖宗啊，你赶紧给我坐下吧，你啊，吃水，来，快啊！来，你也吃。
，你别以为我不知道你什么计划啊！你的计划就是老老实实在家给我画画，我那百分之二十有着落了，你才有好日子过。不然我跟你讲，嗯，知道吗？君子不是趁人之危，是动疑虚喝。什么意思？就是虚张声势、恐吓威胁的意思。你说我虚张声势？南希哥，你说的太对了。姐，现在就给我画画，好好的画，看着你画。找不到灵感，画不了画。灵感又离家出走了，是不是？姐，别叫姐，有话直说。姐姐，好姐姐，你知道今天是什么日子吗？我不知道。漫展开幕第一天，带我去看看眼，顺道找回我那走失的灵感。<笑>现在是暑假哎，我的小宝贝，你到时候去看漫展，不知道是看漫还是看展还是看人呢，好不好？别去了，在家画画吧。嗯，找不到灵感就画不了画，你完不成任务就得考四百三，考不到四百三就没有咖啡机。姐，你知道你的秘密现在掌握在谁的手中吗？你还敢威胁我了是不是啊？童言虚鹤，个小兔。南希哥哥，我说对了吗？差不多，勉强准确吧。就是说我还有进步空间？当然可以有。要不，去爬山吧。爬山？爬山嗯，去山里找灵感。这种地方呢，我明明作为一个本地人，我除了听小美师说的以外，我还真没来过这儿。因为这里边有很多稀有的木材，都非常好。啊，这样，你们慢点行吗？还好一个暑假，我跟着个老年旅游团来爬山，这话传出去，一定会被笑死。你说谁老年人呢？老姐，看在我们是同一个妈的份上，我喊你一声姐。如果按年龄来算的话。我得尊称你一声小阿姨。你，我可两天给我打上黄金瓦，是不是啊？啊啊女人一听到年龄就炸了包。我吓人，太可怕了！我太可怕了！哎呀，哎呀，慢点儿，没事吧？没事儿。男人长大了就会变得好无聊，看来这句话是真的。难怪我姐叫你小木头，原来还真是一块木头。真是连颜值都拯救不了。他就这样，别理他啊，走吧。嗯。快快快，小雨生！哎，我男神果然与众不同啊，约会能约到这地方来，还真是累。哎，小小美叔，你怎么样？没事吧？没事。这太阳这么大。我们还没水没凉的，要不咱回去吧？没事，既然都到这儿了，我想去个地方。去哪儿啊？我还要拿吗？你包都塞不下了，我们下次来拿呗。没关系的。我听说过收集木偶，收集手办，收集球鞋，还没听说过收集木头的。哎呦，别塞了呗！我帮你拿，我帮你拿。你看那包你弄的满的。我可以的，你要小心了。这个很危险。啊、我的
的去赶紧走吧。哎，估计真是长大了，都会关心人了。不过我还是希望你看上南溪的盐。啊！老婆一直跟瘦子说，再也不让你看任何的电视剧，一步一步想要看。跟上来，不是，还走啊？不是，不是你老弟呀、啊？你不懂关心关心我吗？我，快点，快点，来走，哎呀，哎，走走走走，好了，哇，哎，哎，哇。啊！啊！找好的，快快快！啊啊啊！一、二、三，好看吗？好看，美不美？见不到这样的景色吧？跟着你的南希哥哥才能看到这样的景色。姐，把我的画本拿来，好，给你拿。好的。哎，我会。啊，休息一下。嗯不知道啊，你等一下。你怎么回事啊？刚刚一叔给我打电话说，说他们迷路了，跟着我们之后，现在不知道在哪儿。这迷路？嗯，跟着我们？那他们是在跟踪我们？我也不知道他们这唱的是哪一出啊。是不是太阳快下山了？他们在山上，我们赶紧去找找吧。啊，浩文，浩文，哇，走走走走走，快起来！不是去哪儿啊？我拜托，你们在做任何事情之前，能不能先问一下我的意见？别忘了，今天的主角是我呀！哦，知道了，知道了啊。他们说附近有什么吗？附近，我想想，说说有一个什么方形的凉亭。方形的凉亭。对。我知道了，知道了，走走走，走走走，走走走，快快快，你你你你你慢点慢点。这边，我不是早就说要往左走吗？不
真是个奇怪的女。我想当王子，哪里有你这么棒的王子呀？对呀、啊，对呀、啊。要不你和我一起做我的王子吧。好了，你做我的公主。都算长大了，也要做我永远的公主。什么？我一叔姐就这么被定娃娃亲了？哎，那都不算话，童年无忌，明白吗？行吧。我刚还没说你呢，你怎么回事啊？啊，玩跟踪，两天不见皮痒痒。哎，不是瑞哥，你也太麻烦了吧？这山头不是你家开的，只许你跟男神出去约会，不能我跟小美叔出去旅游啊啊！啊，更何况你俩没奸情的话，你怕我干嘛呀？那你也觉得我姐和南希有奸情喽？哎，瞎了。瑞哥，你和南希是怎么找到这儿的？我和程璐撞了大半天，都跟鬼打墙一样，怎么都绕不出去。南希好像能跟这里的木子说话，可厉害了，他带我们过来的。这一下可好，他俩这个口中之情，那真是就是。你们两个八卦完没有啊？马上天要黑了，小心有鬼哦！来来来来，赶紧回家吧！赶紧赶紧回家！有鬼吗？嗯、喂，小美叔，到家了不？啊，那就好。啊，你帮我警告程儿吧，以后别再开我跟南希的玩笑了。大家都是兄弟，以后这样多尴尬呀、啊！嗯，那早点休息，拜拜。哎呦，这个小破，哎呦，让我来吧。啊，没事，别紧张。让我来。呃。书包给我拿着。哎呦，很沉的。没事没事。累了就跟我说。不累。谢谢你啊，南希。今天陪我们玩了一天，累了吧？赶紧把它放下来吧。小耗子。来，小蕊，今天谢谢你。谢什么呀？别忘了，我们可是兄弟呢。嗯。
天哪！你们两个演偶像剧真的能把人急死！本零零后表示看不懂你们这些九零后事业的，好吧？我们被我装睡得那么辛苦，还什么好兄弟，真是让人笑掉大牙！装睡。给我装睡哈，是不是不想？哎，算了算了，站住站住！在教训我之前，你可得想清楚，别忘了，你的早恋罪证还在留在我手上呢。什么早恋罪证啊？我说你个小屁孩，满脑子都什么废料，什么早恋呢？我跟你南希哥哥那是兄弟，好吗？好兄弟，你这幅画随便拿给谁看，反正我不做亏心事我不怕鬼敲门。真的？真的？哎妈！哎呦，好了，我的好弟弟，哦呦，快死不能死，拜拜。哎，小美少，今天怎么来这么晚啊？还不都是因为你，我为了给你抄这个复习题啊，我今天晚上三点才睡。你看看我这黑眼圈，我都快肿成熊猫眼了！天哪！啊？不是吧？这才刚放假呀！啊！我的暑假生活呀，我的三山，我的七十几岁的青葱岁月呀！可以啊，小罗罗，现在都可以用英文表达情感了，是吧？那好，来，咱借此机会赶紧把英语复习一下，可以吗？啊，嗯，不要吧！哎呀，哦，我是大写的福了，给跪了！啊，啊，嗯，哦，是。小美少，嗯，我是真的困惑呀。怎么了？你看看，你看看，你看看，这复习题啊，这清楚的字体，这整理归纳的详细程度，还有这可爱的小美少